Привет, зрители! Лада Веста Кросс с вариатором сегодня с нами в кузове седан. Каждую из версий я с этой трансмиссии изучу и расскажу вам про возможности. Главное отличие от уже испытанного универсала это шина в 17 дюймов. И если честно, я думаю, что динамика должна быть более скромная, но на самом деле такое ощущение, что она выше. Вместе мы с вами узнаем в этом видео, вы даже раньше, чем я, увидите на прибор, сколько будет э, в динамике вся эта история. При этом сделаю два разгона, друзья. Один будет с одной педали, как вы просите, и один с двух педалей. Сравним. В общем, постараюсь теперь это делать так. В одну сторону, в другую. В общем, все по науке. Правда, GPS по-прежнему где-то там... Далеко. А с нами что? С нами, друзья, Рекодил. Вот это устройство я должен вам представить обязательно, потому что случай уникальный. Почему? Все дело в том, что вес -то обычно не читается. Не читается сканерами ELM327. Вот никак не видит и все. Что там, как там. Но Рекодил ScanX Pro с разъемом BD2 позволяет это делать, потому что главное не разъем физический, главное протокол. И здесь это устройство держит, по сути, все. Вы посмотрите. Невероятная история. Главное, каждый из аспектов здесь прописан, и перечислять можно долго и бесконечно. Главное, что это устройство позволяет вам легко и быстро сосканировать все, что здесь есть, сбросить ошибки, если они появятся, проверить аккумулятор, и главное, очень быстро и без лишних действий Подключиться, потому что есть удобный чехол, который не заставит это устройство где-то болтаться, подвергаться разным взаимодействиям. Сами знаете, бродачок даже кинул, что-нибудь найдете там такое острое. А здесь чистка, четко и совершенно удобно. А главное, кстати, в комплекте даже что есть, ну кроме силикогеля. Это разъем для подключения к компьютеру. Класс. Ну а то, ну и подключаем, да, что слова, кто скажет, вот по словам посмотрел, почитал, и мол, мы тебе верить должны, не должны, друзья, поэтому мы сейчас подключаем нашу Весту, прям с горяча, горячее подключение, и будем наслаждаться результатом. Сразу пускается устройство, обратите внимание, Рокодил, и вот он, экран диагностики, сразу выходим в диагностику и считывание шины, смотрите, все четко, да? Чтение кодов. Нет у нас неисправности. Вес работает четко. Кстати, пробег 666. Вот это вот да. Ну, давайте посмотрим, что еще у нас тут есть. Например, поток данных, да? Давайте посмотрим. Выбираем. Очень удобно это все дело работает. И запускаем. Да, смотри, сейчас все по нулям. Температура двигателя. Да, как всегда, Веста потребует ключ. Не беда. Сейчас мы это сделаем. И оживает. Хопа. Запустилось, смотрите. Все работает. Проверяем, что дальше. Обороты, скорость, опережение, расход воздуха ДМРВ, положение дроссельной заслонки. Интересно, сто 100% будет? Она говорит, нет, да, электронный привод. Говорит, дальше не дам тебе перекручивать, что называется. В общем, видно все, что называется. Кстати, интересно, врет ли спидометр у нас здесь? Давайте посмотрим, какая у нас тут температура. Давайте проверим. Вот, температура 85. Да, 85, 86. Четко работает рокодил, да, и даже больше. Посмотрим, что еще у нас здесь есть. Элементов полно. Ну, например, можно обнаружить... Да, давайте выйдем, у нас все работает. Тест АКБ. И батареи тоже у нас, видите, все в порядке, все четко. Настройки. И много чего еще. Главное, можно, кстати, распечатать показания. Класс. Ну, а то. Ну, а то. В общем, друзья... Рокодил вам рекомендую. Весту читает, в случае чего все найдет и обнаружит. Ну, а мы... Друзья, продолжим рассказ про автомобиль, а вы не забудьте пойти по ссылочке в описании и оба обнаружить Рокодил э, и приобрести его себе, чтобы прочитать любой автомобиль, не только Весту. Вперед, друзья, специально для вас подготовил 
этот рассказ про устройство. Ну а теперь переходим к разгону. Магические 666 километров наездил на автомобиле с расходом в 10.7 по состоянию. Но сейчас скорость средняя 32 км в час и в принципе расход кажется ну, вполне себе умеренным. Почему? Потому что Лада честно этот расход считает. Многие китайцы, например, маскируют расход как... Пробки его не считают, машина стоит, значит, мол, расхода нет, ток в движении. И, естественно, он становится ниже, да, Чинган, например, этим прям злоупотребляет. У, у Черри тоже есть ее клонов, правда, в меньшей степени там э, раз, э, за поездку расход именно, да, такой вот фейковый, а общий настоящий, не знаю, зачем так, но с Ладой все по-другому, все как мы любим, как есть, по-настоящему. Ну и драйв, давайте, закрываем мы стеклоподъемники. Вернее, окна с помощью них и поехали вперед. Все то же самое, что мы видели у универсала. Все здесь у нас повторяется, друзья. Это, в общем-то, естественно и понятно. Потому как, да, зачем городить огород, если, в общем, автомобили в равных комплектациях. Но главное, у кросса больше колеса, а значит что? Значит, казалось бы, должно быть медленнее. Но на практике я уверен, что машина это быстрее. Ну, вот такое вот мое субъективное мнение. Проверим с помощью двух разгонов. Посмотрим, как у нас получится. Включаем режим. Наиболее интересный, наиболее информативный. И будем сейчас с вами, друзья, разгоняться, как всегда, как вы любите. С одной педали, с ученым климатом, соответственно. Ну, а потом с двух педалей и тоже, как мы привыкли, с выключенным. То есть у нас все будет четко, как э, необходимо. Да, отключим дерзу, надо их пятать. А проверим с двух э, педалей. Да, ключ надо убрать все-таки себя в кармашек, чтобы он не гремел, а то скажет ему что-то там не так. Все так, все как надо. Итак, останавливаемся здесь. Готов я к старту. Э, ждал, чтобы температура упала, но 29. Прошел дождь, гроза. Тут же все высохло, и, и, и кроме грязи на машине ничего не осталось, к сожалению. Ну и что? Сперва с одной педали, климат включен, ESP пока нет, поэтому мешать нам ничего не будет. Ну что, поехали! Имитируется передача. Ну и вот мы достигаем нужной скорости. Погрешность крайне мала спидометра, всего лишь в 2 км в час. Поэтому, в общем, будьте аккуратны. Камеры везде и достаточно небольшого сбоя, чтобы вас оштрафовали просто так. Ну а вы ничего, соответственно, не докажете. Уходим на разворот и будем сейчас с вами, друзья, проверять максимальный разгон максимальный разгон с двух педалей выключаем климат чтобы ничего не отбирала мощность выключаем свет чтобы тоже ничего от генератора не убирала мощность мы должны показать максимум максимум тяги максимум скорости максимум возможности поехали две педали опа прям сразу срывается подкрученный двигатель и мы убираем эту вот ступеньку которая была в начале да когда нужно было раскрутиться сразу идем вперед и проверяем динамику разгона. Кнопочка кикдаун помогает жаль, что нет режима в движении. Вот это, кстати, на мой взгляд, единственное, что хотелось бы добавить, потому что режимы движения на самом деле нужны, чтобы как раз выбирать. Да, больше экономичности, больше динамики, может быть, даже два режима хватило бы, да, обычный, экономичный, который был бы, да, такой адаптивный, и спортивный, где мы увидели, например, перебор передач вне максимума и соответственно что и зависание в максимальном разгоне на одной ноте потому что э, двигатель да выдает свой пик на определенных оборотах и это особенности двс соответственно и поддерживать их нужно постоянно это вариатор может сделать и оптимизировать историю да но к сожалению в данном случае в угоду приятных звуков, да, отсутствие зависаний, нам сделали мононастройку, но уверен, что динамика разгона могла быть быстрее. Да, это было бы там пару соток буквально, да, ну, пару десятых, десятых, наверное, машина выиграла. Ну, посмотрим. Вы увидели два, соответственно, разгона, два варианта. 
они у вас в правом углу соответственно ну а я как всегда рад для вас стараться рад вам демонстрировать возможности автомобиля для того, чтобы вы делали тот или иной выбор. Я вам про Веста буду рассказывать, как будет новая модификация появляться, тут же освещать и демонстрировать возможности. На этом с вами прощаюсь, друзья, до новых встреч. Пока. Рад, что вы со мной, рад, что вы продолжаете изучать, пускай поскудевшие, но все же развивающий личный рынок, который набирает постепенно обороты и вот, становится все лучше и лучше ну а трансмиссия автоматическая конечно добавляет комфортно и динамики до встречи пока